Un long moment de silence, euh, c'est deux histoires en fait, c'est deux fils qui vont euh, s'entrecroiser. Alors un premier fil qui commence de nos jours où vous avez un, un homme d'affaires belge qui s'appelle Stanislas Kervin qui euh, a écrit un bouquin en hommage à son père, son père qu'il n'a jamais connu, son père qui a été assassiné au Caire en 1954 alors qu'il avait un an. Et il a écrit un bouquin, il a fait une enquête pendant 20 ans et cette enquête n'aboutit à rien. Mais enfin, il a écrit un bouquin, il présente ce bouquin à la télévision et pendant l'émission, quelqu'un téléphone et lui dit « j'aimerais parler à l'auteur de, de ce livre » et euh, va lui livrer une information euh, qui va l'amener dans une toute autre direction. Donc il va complètement relancer l'enquête dans une voie auquel il n'avait absolument pas pensé. Et il va remonter dans son passé, entre autres dans son passé familial, pour comprendre pourquoi son père a été tué en 1954 au Caire. La deuxième histoire commence en 1948 à New York où il y a un, un jeune juif qui arrive, il a 18 ans, il est rescapé des camps de la mort, il a perdu son, ses deux sœurs et sa mère dans les camps, il arrive avec son père et euh, un garçon courageux, un garçon volontaire qui va être approché par une organisation de vengeurs juifs, euh, donc c'est une histoire vraie, en tout cas cette organisation existait, donc euh, dont la mission n'était pas de retrouver les, les criminels nazis pour les euh, juger, mais simplement pour les, euh, les assassiner et se venger tout simplement. Et donc le, le destin de ces deux hommes, un qui va monter de 48 vers nos jours, l'autre qui va de nos jours dans le passé, vont se croiser euh, à un moment clé du bouquin qui s'appelle « Un long moment de silence ». Donc derrière la, la haine, ça raconte l'histoire de deux couples voisins qui, euh, voilà, qui ont le même âge, ils sont du même milieu social, ils se lient d'amitié. Et puis cette amitié va se renforcer avec le temps, d'autant plus fort que les, les deux femmes vont tomber enceintes à trois mois d'intervalle. Donc vous, vous naître dans chacune des maisons euh, un petit garçon. Ces deux garçons vont, vont grandir ensemble euh, comme, comme des frères. Et euh, voilà, il va y avoir des années de bonheur euh, où euh, on se fait des barbecues, on prend les apéros euh, le vendredi soir, euh, on s'aide énormément par rapport aux enfants, etc. Euh, Jusqu'au jour où euh, il va y avoir un drame, un accident domestique, comme, comme il en arrive malheureusement euh, trop souvent. Et donc ce, cet équilibre et ce... Ce, ce bonheur, ce paradis va être complètement euh, détruit par, euh, voilà, par la mort de, de cet enfant. Ça raconte ça, après les, les deux couples évidemment vont, euh, vont euh, se, se déchirer dans, 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 dans une sorte de, de paranoïa, de haine et de, de rancœur. Je n'en dis pas plus, euh, c'est le pitch de Derrière la haine.